。大哥，当着周县长的面还大打出手，像什么样子呀？周县长，让您见笑了，这都是误会啊。嗨，既然是误会，解释开不就完了？大家都是为了打鬼子嘛。啊，见谅了，那我就先告辞了。叶志国，走。志儿，别以为你救了我，这笔账咱俩就算完了。杀父之仇不共戴天，要把小鬼子打跑了，咱俩就慢慢算。报一下兄弟们的阵亡情况。战死的弟兄二十多人，还有三十多人负伤。可恶的小鬼子！副营长，让我带弟兄们跟他拼了。大哥，越是大敌当前，越要冷静。我看这小鬼子的打法是骚扰引诱。这西关是藤县的西大门，咱们的任务就是把这儿守好了。是。是真是冤家路窄啊！肥肉到嘴边了，弟兄们，给我狠狠的打！住嘴这是命令，是。多余的大道理我也不跟你说了
。如果你还当你是特异的人，你就要学会顾全大局，你就要首先照顾好你自己。你的命不仅只属于你自己，明白吗？兄弟啊，误会了，熊副市长奉命到战区司令部汇报城区的布防，一时联系不上。我们联系了八路军幺二九师的情报部门，证实了你们的身份。没事儿，战时状态，谨慎一点好。熊副市长怕是要一两天才能回来，要不你们在这儿待两天，等副市长回来。怕是熊太太她着急呀、啊，这离徐州也就一两个时辰的事儿了。这样，要是方便的话。给我们出份证明，怕是在路上再遇上刚才的事儿，那就……哎，不会，我这就给你们办。啊，麻烦了，混蛋！未经命令，擅自攻击，你好大的胆子！我得到的命令是便衣行事，便衣行事也要以大局为重吗？小刀请求处分，你打乱了工程部队的整体作战部署。后面的一支工程部队，被在城外布防的川军幺二二师和幺二四师合围，损失惨重。滚下去！留下来吧，我这就跟他们说一声。不要，我不留下来，找不到真子，我哪有脸见我们家老兄？站长，都准备好了，咱们这去哪儿？火车站。火车站。对，贞子从藤县逃脱了，已经暴露了行踪，引起了战区情报部门的高度警觉。现在各地都在搜索，我们刚才的遭遇啊，就是个例子。就算那女间谍混进了徐州，要想在戒备森严的战区司令部行刺李宗仁将军啊，那基本上不可能啊。也有可能在别的地方下手，最有可能的，那就是火车站。这李宗仁将军要是来了，那戒备肯定森严。是啊，这正是我所担心的。正所谓百密一疏，任何一个轻微的细节疏忽，都有可能酿成大错。再想想，到底有些什么人可以接近到李将军？最起码是将校级别的，还有警卫人员，再有就是战地记者。这些环节我们都要考虑清楚
也有可能，他们改变计划，事先埋伏的狙击手，或者实施空袭。但这都是战区保卫部门的事儿了，我们的任务就是抓捕贞子。我想起来了，贞子有一部微型相机，是他们最新研制的新武器，镜头就是瞄准镜，发射的时候没有声音，只要按动快门就可以了。微型相机，你见过？对，当时我想用它杀贞子来着，可惜。行，这样，熊太太，你先回去收拾一下，带上孩子，咱们即刻出发。没资格。干什么呢记住，人在，红绳在。都反了是吗？我是你们的教导员。狗屁教导员！红绳呢？红绳都没有，还敢说是我们退营的人？放心我，你个叛徒！谁让你这心里写写的啥？是不是因为比尔坏害我们太赢了？他可是五十九军的作战参谋，老子没看到五十九军的作战参谋，老子只看到了叛徒，没资格。兄弟，兄弟，你是哪个部分的？我是川军一二二四，川军一二二四，一连连长万人金，我记得了。
心吧，我一定给你带到。我说兄弟们，一会儿剁肉的时候啊，多放点辣椒啊！川军兄弟为我们拼死拼活的守城，在饭食上，咱可不能委屈他们啊！好嘞，好嘞。呃，志国，来。那什么，一会儿你去东莞，免得你们俩见面。人家路窄啊，我躲了这么长时间。没想到在这儿碰上了，仅仅就是因为一块地吧。年轻在西关好好守着，你跑到这儿来干什么？报告老大，那边出了点情况。什么情况？副营长伤愈归队，说事情已经了了，命令我过来支援你。那边由他指挥。沿途来的路上碰见了几个跳蚤，被我顺手给解决了。嗯，事情了了就好。看到那两个弟兄了吗？没看见，不过跟来了一批在医院养伤的，还有。说呀，还有赵半东。什么？哎，起来，我过来，我过来。我问你，我知道你想问什么，你是想问赵云峰的事儿。你明知故问，你这心里边到底打的什么主意啊？老大，你心里到底是怎么想的？其实，孟非的事情，在徐州的时候，我就已经知道了。你知道了？知道。
知道为什么不说了。你就为了那个赵半途，啊？你脑子进水了？老大，这事儿没你想的那么简单。这赵云峰的父亲，到现在还在孟非的手上呢。老大，这事儿说来话长了，但是我就告诉你，赵云峰是咱特营的汉子，他只是被孟非。无意间给利用了，但是他现在站出来了，他承担了，他应该承担的一切。你不知道啊，赵云峰那时候离开咱们特营的时候，他心里有多委屈啊。后来廖军长不都说要原谅他了吗？去去去去，我说这些。到后来他被日本人要挟利用，他心里有多憋屈，咱知道吗？但是他现在回来了，他回来了还要忍受弟兄们的白眼。老大，你都不知道，这一路走来，他每次打仗都跟不要命似的，这简直就是在求死啊！你就当我没来过。根据你刚才提供的情报，我已经可以了解川军高级将领的城防部署。你刚才提到的那个汤军团八十五军第四师陈大庆部的高炮旅，具体在什么位置？大致在洛凤山一带。好，我会立即派小岛去侦查，确定这个高炮旅的阵地方位。感谢镇子小姐为我军提供这么重要的情报，我为大日本帝国有你这样优秀的特工而感到骄傲。谢谢钟总。哎呀，王爷，这要是被认出来了，那咱可就……小战士，守城的是川军，就是遇到县里的人，黑灯瞎火的认不出来。我早就说出来了吗？孟嬷嬷到现在才走。你懂什么呀？越乱越好捞银子。现在趁乱才能出城门。这天都黑了，城门要关了，咱就出不去了。周县长有命令，要等全城的老弱病残妇幼都出了城才关门呐。来，跟着我啊。是孙师爷吗？啊，张司令，没想到在这种时刻，孙师爷还有这种表情。嗯，哎呀，哎，孙司令，真会开玩笑，大师大师大师，刚捡的，你说这黑灯瞎火的哈，带上这玩意儿，还真就认不出您来了。嗯，张司令，孙师爷。您是想要出城是吧？没关系啊，我可以安排人开城门，把您送出去。没没没，送我人？没没有，这就对了吧？我就知道孙师爷，您是个人才，而且是这藤县城里面最懂法度的人，您怎么会做这种大敌当前、临阵脱逃的事情呢？张司令，您过奖了。孙某人就是一介文人，大抵
当前，愿与城池共存亡。好，这就对了。<笑>我正好也要去县政府啊，放一会儿走，行吧？哎，好，好。哎呀，李会长。喝茶，哎，来，请请请。这品茶讲究闻香、观色、品味。这品字三个口，这一杯茶要用三口才能品出味道。茶道即是人道，茶品即是人品。李会长，不俗啊。<笑>周县长过意了，想周县长来藤县不到三个月，家固城房，招募守城义士，爱民如子，处事公道，深受全城百姓拥护。我李某人打心里佩服。是是是、啊，过奖了。哎，哎，崇文兄。你怎么来了？哎，深夜来此，我这刚才在街上巡逻，碰到了孙师爷，黑灯瞎火的，我把他送回来。那行，那你们接着聊，我还要巡房呢。告辞香的，没找到人。李会长，接着说。正因为李某对周县长心怀敬意，才。周县长党国英才，这藤县眼看不保，周县长应该出城避避风头，才是。势必要死守县城，一旦鬼子攻破县城，到头来遭殃的还是百姓啊！周县长，走吧，这盘缠都为你准备好了，您就放心吧，周县长，我们已经成立了维持会。解释一下，当汉奸该当何罪？论罪，该斩。那就交给你处理了。是。乡亲们，汉奸李大头要逼走咱们的周县长，咱们答不答应了？你个王八蛋！哎，乡亲们，我李某人可不是汉奸啊！啊，我是替全省的百姓给县长进言，我是替全省的百姓着想啊！妈了个巴子的，谁给你的权利代表全城的百姓啊？还维持会，不就想投靠日本人吗？这个狗汉奸！打！哎呀！哎，别打呀！别打呀！乡亲们，乡亲们，乡亲们
听我苏某人说一句话。李大头等人固然可恨，可是毕竟还没有成为汉奸的事实。周县长的意思，给他们一个赎罪的机会，让他们为守城的义士捐财捐物，由我。负责监管，捐捐捐！我我我我我们我们捐，我们捐。乡亲们，时间不早了，大家散了吧。乡亲们，既然周县长发话了，啊，散了吧。散了，散了，散了。你真以为你头大命就大吗？我一句话就能送你上路，你信不信？嗯？行行行行行。赖谷支队长的援军已经准备就绪，请您指示。好，命令他们按原计划行动。援军分为两路，一路派往沙河一带，增加外围的压力；另一路绕过外围，直取东关。是。为什么不走啊？我恨死你，恨死你，恨死你了！你怎么能让我一个人走？你傻呀！啊，出了城门了，多好的机会呀！只有走了，才能活着。老爷，柳红离开你，一个人活着，还有啥意思？
弟兄们，一路走好。一路，一路走好。对。三月十六日黎明时分，十余架日军战机飞临上空，对东关、城内和西关火车站投掷了数十吨的炸弹。赖古支队约五千人的机械化部队，在重炮、坦克的掩护下，迫近藤县东关，守备东关的川军将士，冒着炮火奋起。进击！六兵！弟兄们，把所有的轻重武器分成三组，给我把那个铁疙瘩打下来，快点！是。黑哥，我的任务呢？你的任务就是保护好你自己，还有那俩记者。七四六团的战况如何？失措。刚刚接到消息，摊上旧部伤亡惨重，除少部分人突围外，其他的人全部战死。真的是。司令部李长官急电，养号所部现在什么位置？刚刚收到消息，陈大庆率先头部队已到达藤县南沙河，遭到日军第六十三联队重炮袭击，损失惨重，已拨敌重炮阵地方位，请求炮火支援。给养号回电，停止战斗
，部队撤回龙川待命。已经接近藤县了，只需命令第八十五军立即迂回占领宁晨、关桥、正平，其余主力部队向东西吉山、凤凰庄一带集结。是。弟兄们，这儿就是县城，小鬼子的炮战地就在县城的西北角上。从这儿到县城，大概距离五公里的样子。是这块是川军的防区。炮兵阵地前沿，大概一公里的样子，是小鬼子的防区。这一公里的防区。咱们要是穿过去了，急行军十几分钟就能到达。但首先，咱要避开小鬼子的眼线。这次去不能带太多的人。是啊，想不想跟我出城溜达溜达？想啊，这是好事，必须去。啊。好，那就带你出城，好好溜达溜达。大狗，到，我找上二十个弟兄。哈，哈哈哈，陈兄，哎呦，师座，什么事情这么高兴啊？是不是援军到了？唐军团呢？第八十五军第四师的先头部队，已经到达了南昌和阵地呀！真的，哎呦，太好了，太好了！我现在就去接应，好，马上去吧。哎，好好好。小四庄，来，立刻通知师长安排。啊，对，把我珍藏的名号就拿出来，我要好好的养好兄啊，借风洗尘。是。四十多个鬼子，他们来干嘛？送死吗？难怪他们在封锁城门呢。这大黑天的，随便往哪一躲，谁瞅得见呀？要不都便宜了他们。正好川军弟兄们腾不出手来，还有咱们。咱们都要着急赶回去吗？着什么急？吃饱了正好消消食。大狗，老大，怎么着？吃饱了没有？啊，吃饱了，跟我出去溜一溜，好好消消食。是。大狗，这事儿还让我去吧，这儿在你手里。行、啊，便宜了，交给我吧。来了，跟我走。来了，跟我走。申毅哥，就这么就让他留下来了？哎，铁蛋。你还记得跟他们一起来那个机要员吗？我听说了，你说当时这事都怪你
，你非要让大家保护他，早知道就该一枪毙了他。厂长，多谢你辛苦了。这么晚，嗯，我一听到爆炸声就赶紧过来了。啊，东门刚才打开了一个口子，冲进了四十多个小鬼子。弟兄们呀，正在搜寻，没想到在这里被一伙端了。<笑>是咱们幺二二师还是幺二四师？啊，都不是，咱们呢可没这么好的武器。你看，四十多个小鬼子，不到五分钟就被干掉，看这架势。根本没有来得及反抗，看来是前来增援的特异英雄弟赶的。老大，老大，给我关上了，副营长回去了。这个缴获的钢盔，干得好，把这些发给没有头盔的传军弟兄们。好嘞，传军弟兄们，站！告诉弟兄们。队伍集合完毕，请支持。点点出来。干嘛？我还想问你干嘛？你跟着我干什么？那么危险，我在你身边。大哥，挺累的，对不住了。再艰辛，咱们也要去，因为咱们每炸掉敌人的一门重炮，就会缓解川军弟兄们守城的一份艰辛。你以后是我们的川军兄弟，打好招呼，省得也真跑了。
杨妈，这儿有李帝星、杨虎弟兄们，慢些，慢走。西北树林的重要阵地吧，没错，就是具体位置不清楚。那点我知道，白天我去侦查过。弟兄们，快！东西看见了，你不拿着，怎么回去啊？
起码炸了小鬼子一个重炮阵地，死了也值了。他没事吧？现在还不知道，先不能知晓，真不知道你是疯子还是他是疯子。现在就你知道里边的前因后。
透过，你最好把他给我看清了。我也不知道，他怎么就变成这样了。行了，这里不是久留之地，咱们得赶紧走。我估计咱们的原路已经被小鬼子给封了，咱得另辟蹊径。哎，不是有人知道这条捷径吗？卡塔尔，到。你知道那条小路吗？知道。好，你在前面带路。戒备森严的重炮阵地，竟然被一支小小的突击队给炸毁了。将军，当时的情，闭嘴！败军之将，没有资格说话。传我的命令，明天一早飞机继续轰炸。我就不相信，拿不下一个小小的唐县。嗨，你已经错过了香树林了。大家都要警戒着点啊！好。哎，老毛兄弟，咱这是到哪儿了？应该是风花桥西了。经过一晚上，终于冲破规矩的封锁线了。我摸了两天了，他们在这里是有吃有喝的啊！啊，等我等我等我等我。好，你赶紧进街去。哦，我跟你。赶紧吃，不要急，不要急啊！嗯，吃饱喝足，听着。嗯。啊，吃不了的，走啥走？你咋就没去？老子他妈真的给他杀了，快死！嗯。
谢你，小兄弟。没事。你叫啥名字？我叫刚大。刚大。啊、真真，你们俩没事吧？没事。给你们合个影，来。被炸出一个口子，咱们赶紧去。我姐，你小心。好，来，注意安全。地道，林场，军长孙，密。黎明，敌机以大炮向城门。东南角城墙被冲破数处，王团长冲锋阵亡。现在都各部死力堵塞中。王明张可，那边的炮灰很猛啊。红太以后都消失了，也不知道老大他们敌不敌得住啊！俺们冲进去，死要和兄弟们死在一起。江大发，你不怕成了烈士头啊？啊！现在县城被鬼子围得像铁桶一样，十五吨的重炮，九十几门呐！十五吨大炮，啊、当当山崩地裂的响声就是啊！对呀、啊，你们还记得，坐地炮的警察局吧？啊，那么一座大楼，一颗炮弹。就可以把它炸成鱼塘了。真不知道老大他们怎么样了。守住县城，是他们的死人啊！老毛，我们现在该怎么办？大姐跟我听好了，我们就是死，你要为老大和弟兄们守住和看好那条退路，答应他们能活着回来。跟我上。两次进攻都被我们打退了，缺口堵上了没有？缺口正在堵，周云长他们炸毁了日军的一辆装甲车，暂时阻挡了他们的进攻。南城墙也是岌岌可危啊！东南角被敌人炸开了两丈多长的口子。军司令团的王林团长，这帅中风口子呢？没有后备力量支援你们了，你们一定要挺住啊！石座，你放心，绝不让日军。他进东关半步。哎，好像是周县长。哎，是周县长。他带领近百名义士来增援我们了。江天兄，一定要确保周县长的生命安全。你放心，绝不让全城的老百姓失去祖天国。放心吧。喂，喂。
那边什么情况？走上不了，七泥南城墙指挥，东南角被炸开的破口还没堵上。第七二七团，第二年用接触手榴弹炸毁了坦克两辆，击毙敌军百名。伤亡情况怎么样？第二年在日军猛烈的炮火下，全部阵亡。日军四五十名趁势登上了城墙，被七二七团第一营长王成玉率部全部歼灭。在枪口，血口没堵上。向贤是身受重伤，正率部苦战。
你立刻率领师部的精卫人员，火速增援木头。执行命令，是。马电，是。地道，林城，军长孙密，第一炮兵，猛攻我城内及东南城下，东门附近又被冲毁数段，敌步兵登城，经我军冲击，必敌无数，已将其击退。若有军再无消息，则孤城为矣。进城，王明章口。长安国军团无事，暂去李长官增援藤县的命令。其八十五军主力正在向东西，吉山、凤凰庄一带集结。第四师陈大庆率先头部队，按照原定计划抵达南沙河。之中，文天后派出了接应部队。想不到，空欢喜一场。大庆还是好样的，他名义上有个高炮连，但没有指挥权。战斗打响后不久就被撤了。陈大庆率领部队在龙山苦战，死死牵住了日军第六十三联队的部分主力，用意却在虎山被敌人紧紧咬住。增援部队呢？增援部队。已经全部让日军牵扯住，已经无法靠近藤县了。第八十九师，不就是在关桥附近吗？他唐恩伯就这样眼睁睁地看着我川军幺二二师被困死在藤县。李长官极度严厉，八十九师驰援藤县，又派战区副参谋长前去监督，可是他们只听命于唐军团长。军座，要不要把这个事情告诉你？是重要